kanya ng jowa mong may toyo, kailangan mo ng mahabang pasensya para magtagal yung relationship nyo. What's up guys? Welcome back to my channel. So for today's video, magkakaroon tayo ng photo shoot. Dahil meron tayong pinsan na mag-birthday at gusto niya rin magkaroon ng pictorial. So sasabihin na natin ngayon yung ang tagal ko nang pinaplano na ibahagi sa inyo yung 5 techniques na dapat tandaan tuwing kumukuha ng pictures. Magandang i-apply ito sa mga, yung mga gusto magkaroon ng magandang profile picture, magandang uh, feed sa Instagram or kahit anong mga photos na gusto i-upload sa social media. May mga photographers na nagsasabi na feeling photographer ang isang tao or feeling editor pero huwag mong hahayaang sila mismo magsabi kung sino ka. Kasi ang mas malaga kung ano yung nasa isip mo, kung ano yung film mong ikaw, yun ka. So, feel kung film mo, photographer ka, photographer ka. Kung film mo, editor ka, editor ka talaga. Unang-una, check your settings. Kahit ano pa man yung gamit mo, may manual yan kasama nung binili mo. Basahin mo yon kung ano yung kaya nung gamit mo sa pagkuha ng pictures. Sa phone, may mga different... Uh, Uh, features para mas mapaganda pa yung pagkuha mo. Sa camera din, meron yun dun sa manual niya mismo kung babasahin mo. Sasabihin niya dun kung ano yung mga pwede mong gawin with your uh, camera. Sabihin mo dun kung ano yung gamit mo sa pagkuha ng features. Sa kung mga different uh, features para mas mapaganda pa yung pagkuha mo. Sa camera din, meron yun dun sa manual niya mismo kung babasahin mo. Sasabihin niya dun kung ano yung mga pwede mong gawin with your uh, camera. Sabihin nga ba kailangan i-check yung settings? Da na uh, ang isang photographer or isang user ng isang gamit na alam niya kung ano kaya nung gamit niyang camera o yung kaya ang gawin ng mobile phone niya. Relationship lang yan. Check the label muna. Ba relationship lang yan. Check the label muna. Number two, check the perspective or the angle. Hindi dahil kung saan na yung nakasanayan mo na pagtitake ng photos, kung normal eye view shot ka lang lagi, dun ka na. Parang sa relationship lang yan. Hindi dahil nasanay ka na sa kanya, eh dun ka na lagi sa kanya. Parang sa relationship lang yan. Hindi dahil nasanay ka na sa kanya, eh dun ka na lagi sa kanya. Pero mo yung mga pwede pang gawin. Hindi lang yung daming mga pwedeng pagkuhanan ng picture. Pwede mo siyang ilaro-laruin. Pwede mo kung saan mo siya gustong ipunta. Break the rules. Hindi gaya ng relationship nyo. Wala na nga kayo, sinusunod mo pa rin. Ay. Hindi gaya ng relationship nyo. Wala na nga kayo, sinusunod mo pa rin. Nakayin na natin na kung ano yung rule, ay eh, yun yung susundin natin. Pero sa photography, mas magandang hindi sinusunod yung ibang rules. Bakit? Mas nakahihinat na ng isang photo kung nakadepende siya sa creativity ng photographer.
patient. At kailangan maging patient ka. Hindi mo makukuha sa unang shot yung pinakamagandang photo na gusto mong makuha. Tandang niya ng jowa mong may toyo. Kailangan mo ng mahabang pasensya para magtagal yung relationship niyo. Katulad lang yan ng jowa mong may toyo. Kailangan mo ng mahabang pasensya para magtagal yung relationship niyo. Positions. So, ang daming mga styles sa photography. For example, sisimula ka palang magandang aralin yung rule of thirds. Susunod mo na dyan yung framing and other mga compositions or elements sa photography.
tayo pwedeng aralin ang photography kasi lahat tayo nag-upload ng photos sa social media. Kung gusto natin nakakakita ng magandang photos at ganun din yung mga viewers mo sa Facebook. Kasi sa buhay natin ngayon, nasanay na tayong mag-upload ng napakaraming photos natin. So, pagandahan na lang kumbaga. Pagandahan ng pagkuha ng pictures, pagandahan ng pag-edit. So, kaya photographer ka man o hindi, magandang aralin mo ang photography.